Hola, ¿cómo están? Ya somos 100.000 en esta hermosa comunidad, así que 100.000 gracias a todos por estar del otro lado. Y para festejar me encuentro viajando por Argentina, en estos momentos estoy en la provincia de Córdoba, más precisamente a 9 kilómetros de Capilla del Monte. Estoy en las cabañas de campo Pleiades, un lugar súper tranquilo para venir a descansar y relajarse. Y miren lo que es esta vista de acá atrás, es un lugar fantástico. Si quieren saber más sobre este lugar, les voy a dejar todos los contactos debajo del video en la descripción. Y también para festejar voy a hacer una receta que me pidieron muchísimo. Aprovechando que ya falta poquitito para Semana Santa, vamos a preparar una empanada gallega. Sí, vamos a hacer una empanada gallega completa. Vamos a hacer el relleno, la masa casera para que la puedan disfrutar en casa. Así que vamos a la receta. Para esta empanada gallega vamos a necesitar más o menos un cuarto de morrón al cual lo vamos a picar bien chiquitito. Una vez que lo tengamos picado lo vamos a poner en una sartén a la cual le puse aproximadamente una cucharadita de aceite. Mientras dejamos que nuestro morrón se vaya cocinando un poquitito vamos a tomar dos cebollas y la vamos a picar bien chiquititas. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció esta empanada gallega. Una vez que nuestro morrón se haya ablandado un poquitito, le vamos a agregar al morrón las cebollas que habíamos picado y las vamos a dejar cocinando hasta que estén bien, bien tiernas, que se hayan puesto bien transparentes. Si preparan esta empanada gallega que me quieren mandar la fotito, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como la rusa cocina. Una vez que nuestras cebollas estén bien tiernas, le voy a agregar aproximadamente una cucharadita de sal y un poquitito de orégano. Acá los condimentos van en gusto, así que le ponen lo que ustedes quieran. Una vez que las cebollitas estén bien tiernas y transparentes, vamos a apagar el fuego. Le vamos a agregar el atún. Yo estoy utilizando lomitos de atún al natural porque me gustan muchísimo más que el atún desmenuzado. Le voy a agregar dos latitas de atún al natural. Cada lata de atún al natural tienen unos 150 gramos, así que le voy a agregar dos latas de atún. Si no les gusta el atún, también lo pueden reemplazar por algún otro pescado enlatado como caballa. Una vez que tengamos el atún bien integrado, vamos a tomar un tomate medio grandecito y lo voy a cortar en cubitos bien chiquititos. Y por último le vamos a agregar estos tomates cortados en cubitos y lo vamos a integrar muy bien. Ahora sí, para armar nuestra empanada gallega pueden comprar una masa de tarta ya hecha o pueden hacer la masa casera como la voy a hacer yo ahora. Vamos a poner 9 cucharadas de harina 4 ceros o harina de todo uso. Una cucharadita de sal y lo vamos a integrar muy bien. Le voy a agregar 6 cucharadas de aceite girasol. También pueden utilizar aceite de maíz o aceite de oliva que no tenga gusto muy fuerte. Una cucharada de vinagre de alcohol. Y 8 cucharadas de agua. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a formar un bollo. El vinagre se lo agrego porque actúa como conservante y además le da un sabor muy especial a nuestra masa casera. Música 
Así que una vez que formemos el bollo, lo voy a dejar descansar apenas 5 minutos y luego con un palo de amasar lo voy a estirar de manera redonda hasta que quede bien finito. Una vez que hayamos conseguido esto, lo voy a poner dentro de una asadera. Y a la mitad de la tarta le voy a poner el relleno de atún. Por arriba le voy a poner un poquitito de queso cremoso. Voy a tapar el, el relleno como formando una empanada. La voy a cerrar bien y le voy a hacer un repulgue. Acá le hacen el repulgue que ustedes quieran. Si no le sale ninguno también lo pueden hacer con un tenedor. Una vez que ya lo tengamos listo lo vamos a pintar por arriba con huevo. Y yo les polvoreé un poquitito de orégano. Y todo esto se va a ir a un horno bien fuerte al máximo hasta que nuestra masa esté bien, bien dorada. Aproximadamente van a ser unos 30 minutos, pero todo depende del horno de cada uno. Vieron que cada horno es un mundo. Y así sale nuestra empanada gallega del horno. Miren qué linda que quedó. Ahora la voy a abrir para que la vean cómo quedó por dentro. Nada, miren, está espectacular así que ahora solo espero que se animen que la preparen y después me cuentan qué les pareció gracias por haber llegado hasta acá espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva chau chau